cómo ocurrió es la respuesta que busca el fiscal Rodolfo Moure. La ruta se encontraba en buen estado, la visibilidad era buena y no hay frenadas en la cinta asfáltica. La investigación gira sobre dos hipótesis, una falla mecánica o que el conductor se haya dormido. El incidente fatal se produjo esta madrugada en el kilómetro 373 de la autovía 2, sentido a Mar del Plata, en cercanías de Viboratá. Los primeros en llegar fueron los bomberos pertenecientes al cuartel de Coronel Vidal. A las 7 de la mañana, a las 7 menos 5, se recibe el llamado de un particular dando aviso de este vuelco de, del micro y vinimos con tres dotaciones desde Vidal y una dotación del destacamento de Viboratá. ¿Cómo fueron los primeros trabajos? Y es medio un caos en el momento de la extracción de la gente, se hace difícil, mucho nerviosismo, eh, algunos salían por sus medios, otros tuvimos que ayudar a, a la extracción y ahí los médicos que venían llegando a las ambulancias iban haciendo una, una clasificación de víctimas y el traslado posterior. La gente iba saliendo por las ventanas. Eh, sí, por las ventanas, por las puertas, eh, para brisa, por cualquier abertura que, que, se, que había iban saliendo. ¿La mayoría del pasaje consciente? Sí, 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 hablamos con todos. Después, bueno, como todos, los que están ilesos entran en una especie de hipotermia, muchísimo frío, a esa hora el agua está helada, eh, así que bueno, empezamos a darles calor en las unidades y después empezó el traslado inmediato al, al hospital. Pero de acuerdo a la, la gravedad de cada uno, iban a la Liga de Mar de Plata, hay sala acá en Viboratá y si no está el hospital municipal en Coronel Vidal. ¿Cuánto personal trabajó en el lugar? Y somos 21 y 5 de Viboratá, 26 personas trabajamos en el lugar. ¿Había menores? Eh, no, no hemos visto menores, eh, no hemos visto, pero bueno, en el momento se empieza a trasladar rápido, empezamos a poner distintas unidades y un poco como vas viendo de, de en primera instancia y después, bueno, se van, van yendo a los distintos lugares a, a ser atendidos. ¿Se habría dormido el chofer? No sé, la verdad que no te sé decir qué fue lo que pasó, nadie comentó acerca de la, de la dinámica del accidente. Para poder retirar los cuerpos, personal de bomberos y operadores de las grúas primero tuvieron que levantar el micro. Hoy lo vamos a poder extraer y después lo vamos a poder llevar para allá. Es lo, es lo que hay que hacer. Entonces, el punto de atrás, los dos puntos delanteros, el aire, y engancharlo bien para poder pararlo. Eso lo vamos a tener que hacer. Una vez que lo ponemos, que lo tenga abajo entre el agua, lo Yo vale. igual ahí ya tengo todo preparado. La llave, la francesa, el conector de aire, todo ya tengo. Que el aire está allá atrás. Está en la cola. Sí, allá atrás son dos caños. Uno un rulo y tenés otro caño que sale así, es a la entrada de aire a la gobernadora. De ahí desbloqueamos que va, hay que meterse hasta la cabina, cuando le demos aire me meto yo y le saco el bloqueo del lado del conductor. Sí, ese, ese está entre el agua. 9 y 30 de la mañana, aquí en la autovía 2, kilómetro 373, eh, prácticamente dos horas después de ocurrido este incidente vial, comienza a actuar personal de la científica, también de las grúas que están ubicadas en este lugar, personal de bomberos del cuartel Vidal, destacamento Viboratá, trabajando para remover el micro que ha caído sobre el agua en la banquina en este sector de la autovía. Una vez que pueda ser retirado el micro de la empresa Ruta Mar, también la policía científica estará sacando los cuerpos. Nosotros lo que tenemos que hacer lo principal es engancharle, darle aire, sacar el cardan y después poner las tres líneas para poder parar el colectivo y dejarlo y después pueda moverse para poder sacarlo lo que es la zanja, para poder trabajar. O sea, hay que darle aire al colectivo para que se desbloquee, que es lo que pasa siempre en un colectivo que se bloquea, retirar el cardan para que después pueda transmitir y no romperlo más y después enganchar las tres líneas de cadena que es una trasera en el eje trasero y dos delanteras para después poder pararlo recién con dos camiones al colectivo para poder levantarlo y que puedan trabajar los bomberos ya tranquilamente retirando los cadáveres. Y esto va a ser eh, muy difícil inclusive, ¿no? Eh, pensando en, en retirar el vehículo, ¿dónde se encuentra? Y hay que trabajar con dos camiones, ya están comunicando que tiene un metro y medio de agua, sí, se va a complicar. Eso es lo que dijo mi jefe, hay que cortar las dos manos y hay que esperar que venga otro camión para retirarlo. Para retirar este micro, ¿cuánto necesitaría? ¿Cuántos vehículos? No, dos grúas. Dos grúas es por lo que me acaba de comunicar Bianchi, que es mi jefe, que es el que maneja el camión de atrás.
fiscal de delitos culposos, Rodolfo Moure, ordenó la detención del chofer de colectivo, acusado del delito de homicidio culposo agravado. Se trata de un siniestro causado por un micro de la empresa Rutamar, que salió de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, a las 21 horas, con destino final a Miramar. En el trayecto paran 17 localidades, es decir, que puede haber gente de otras localidades que hayan subido al micro. Hasta el momento tenemos que eh, iban 26 pasajeros, el chofer y el acompañante. Eh, de momento tenemos tres personas fallecidas y 20 heridos de, de consideración que están siendo atendidos en este momento en el hospital de Vidal y en el hospital de Mar del Plata. Dice de momento que hay heridos graves. Eh, estamos ahí, graves no, pero sí están politraumatizados y faltan los resultados finales, como así también, como podrán haber visto, recién se da vuelta al micro, así que tenemos que ver si no hay otras personas fallecidas dentro. El chofer quedó prendido. El chofer estaba fuera de peligro y está detenido por homicidio y lesiones culposas agravadas. ¿Se puede doctor? doctor? Eh, no, la, el tema de las causas está trabajando ahora en el lugar científica, pero aparentemente es un despiste de la ruta. Se, vemos acá las huellas y bueno, habrá que ver si intervino otro vehículo o no. De principio parecería que no. Pero todo eso es materia de investigación y de las pericias que están haciendo Doctor, en este momento. ¿Alguien, alguien de, de los pasajeros eh, dio algún indicio si el chofer se puede haber dormido o venía con algunas maniobras peligrosas? En este momento la policía le está tomando declaración a todos ellos, así que todavía no puedo dar una conclusión sobre eso. ¿Responsables de la empresa se dieron presentes? Sí, sí, están responsables de la empresa, responsables de la compañía de seguros y de seguridad vial. ¿Los pasajeros, doctor? Están siendo atendidos en, en, en las comisarías respectivas y también en la terminal de Mar del Plata. ¿Se hizo el test de alcoholemia al conductor? Se hizo test de alcoholemia alcoholemia y también de extracción de sangre y orina. Ese, perdón, el primer test es el de alcoholemia común, el de que puede ser un control. Exactamente, el que se hace con la pipeta y después se saca sangre y orina para tóxicos y otros derivados. Bien, ¿y ese qué resultado, ¿Qué resultado tiene el primero? Ah, y hasta ahora negativo. Lo que no se ha visto sobre la cinta asfáltica, doctor, es eh, alguna frenada brusca, nada. Es como que el micro siguió directamente hacia el lugar donde finalmente volcó, ¿no? Y eso es lo que parecería, pero bueno, está todo a resultas de lo que digan los peritos, ¿no? Algunas personas salieron por sus medios, pero estaban mojadas, así que fueron trasladadas por otro colectivo que pasaba y fueron llevados a la, a la terminal de Mar del Plata, donde inclusive ahí hay a 10 personas se les brindó asistencia médica en ese lugar. La, la calificación de agravante en el homicidio culposo, que tiene que ver con la multiplicidad de víctimas? Por la pluralidad de víctimas y la conducción de un vehículo auto motor. ¿Había otro chofer aparte del que venía conduciendo? Sí, había un acompañante que venía al costado, este, que también se le está tomando declaración.